প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রাজনীতি অর্থনীতি আর সমাজের নানান অসঙ্গতি নিয়ে আর টিভির বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান গোল টিভিতে সঙ্গে আছি আমি রুবায়ত ফেরদৌস প্রিয় দর্শক সভা সমাবেশ বিক্ষোভ মিছিল ধর্মঘট অনশন লং মার্চ হরতাল বহু যুগ ধরে এগুলো ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান কিন্তু বর্তমানে এগুলো দেশের রাজনীতিতে একেবারেই অনুপস্থিত বরং দেশের রাজনীতি হয়ে উঠেছে প্রেস কনফারেন্স নির্ভর এটি রাজনীতির জন্য শুভ নাকি অশুভ সেই বিশ্লেষণ আজকে আমরা শুনব এদিকে গত রোববার রাজধানীর মালিবাগে পুলিশের গাড়িতে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে কারাই হামলা জড়িত তা সুনির্দিষ্টভাবে এখনও চিহ্নিত করা না গেলেও যথারীতি হামলার দায় স্বীকার করেছে আইএস অন্যদিকে এই হামলার পেছনে বিএনপি জামাতের দায় রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা মোহাম্মদ নাসিম এসব নিয়ে দর্শক আজ আমাদের আলোচনা বিষয় রাজনীতি এখন আর এর আলোচনায় আমাদের সঙ্গে আছেন অনুষ্ঠানটি আপনারা ফেসবুকেও দেখতে পারেন এবং ইউটিউবে দেখানো যাচ্ছে এবং চাইলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন এই জন্য টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো নাম্বারে আপনারা ফোন করুন আমরা চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় মোশারফ ভাই আপনি যদি শুরু করেন সব মিলিয়ে একটা ইফতার চলছে ইফতার নিয়ে রাজনীতিও চলছে আমরা দেখলাম খালেদ আজার ইফতারে তিরিশ টাকা নিয়েও বেশ বাদানো বাদ কথাবার্তা হচ্ছে আর সেই অর্থে আন্দোলন সংগ্রাম রাস্তায় হচ্ছে না একটা প্রেস কনফারেন্স ভিত্তিক হয়ে যাচ্ছে আসলে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আর টিভির দর্শক শ্রোতা এবং আমার সহ আলোচক আসলে আপনি যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন এই প্রসঙ্গ একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমাদের মনেও কিন্তু প্রশ্ন দেখা দেয় জি যে আমরা এখানে আহমেদ ভাই আছে একসময় ছাত্র রাজনীতি করতেন তাজ ভাই আছে আপা আছে এখানে যে রাজনীতির কিছু উপাদান আছে আপনি যে কথাগুলি বলেছেন রাজনীতিতে মিছিল থাকবে সমাবেশ থাকবে বক্তব্য থাকবে তারপর অঙ্গ সংগঠন যারা আছে তাদের কর্মকাণ্ড থাকবে কিন্তু বাংলাদেশে এই জিনিসটি কিন্তু সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এর একমাত্র কারণ আসলে কি বাংলাদেশে বর্তমানে কোনো রাজনীতি আছে কারণ বাংলাদেশকে বর্তমানে রাজনৈতিক শূন্য করে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতিটাকে এখন ক্ষমতা নির্ভর করে ফেলা হয়েছে এখানে নীতি আদর্শ নৈতিকতার কোনো মূল্য নেই না কিন্তু জনগণের যে ইস্যু যেমন ধান নিয়েও কিন্তু বিএনপির কোনো আন্দোলন আনা যেত কিন্তু আপনি একটা লক্ষ্য করবেন যে সামগ্রিক রাজনীতিটাকেই কিন্তু নাই করে দেওয়া হয়েছে আপনি যেটা আজকে বলবেন এই যে ধান নিয়ে কি ধান নিয়ে কি কর্মসূচি পালানো হচ্ছে হচ্ছে কিন্তু আজকে চোখে পড়ছে না কারণ আপনি দেখবেন সারা বাংলাদেশে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আমাদের যে অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী কৃষক দল আছে সারা বাংলাদেশের ডিসির কাছে এই ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য কিন্তু সারা বাংলাদেশে আপনার স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে মানব বন্ধন করা হচ্ছে মিটিং করা হচ্ছে কিন্তু এটা কিন্তু এখন চোখের তেমন একটি ধরে না কারণটা কি রাজনীতিটাকে টোটালি শূন্য করে দেওয়া হয়েছে কারণ রাজনীতির কিছু উপাদান আছে রাজনীতির আজকে মিছিল মিটিং করতে দিতে হবে সেটা নাই বাংলাদেশ রাজনীতি মানে নির্বাচন একটা অন্যতম একটি অনুষঙ্গ সেই নির্বাচনে জনগণ ভোটার আজকে কারো কোনো অংশগ্রহণ নেই বরং এটাকে মেনুপুলেট করে একটা দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই সামগ্রিক বিষয় যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন আপনি দেখবেন যেই রাজনীতি আসলে মূল প্রাণ ছিল এই অঞ্চলের সেই রাজনীতিটা এখন কিন্তু এই বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো সাউথ এশিয়া কিন্তু এখন সেটা নাই আপনি যদি ইন্ডিয়ার দিকে তাকান আজকে কি দেখবেন এখানে আমরা আজীবন জেনে এসেছি যে ভারত একটা ধর্মনিরপেক্ষতার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ বাংলা বিশ্বের কাছে যে ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে এই দেশটি এখন আমরা এক্সাম্পল দেই সেখানে আজকে কিন্তু ধর্মীয় উন্মোদনের কি ব্যাপক জয় জয়কার সেটা আপনি লক্ষ্য করেন আজকে আমেরিকার মতো একটি দেশে সেখানে আজকে একজন ব্যবসায়ী যিনি জীবনে কোনো রাজনীতি করেন নাই কোনো কিছু নাই সে ট্রাম্পের মতো লোক কিন্তু আজকে ক্ষমতায় চলে আসে আজকে রাশিয়াতে আপনি দেখেন যে এক লোকের একজনের মুতপুতিন সব কিছু তার বিরুদ্ধে কথা বলল ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এই সামগ্রিক শুধু বাংলাদেশ না সারা বিশ্বব্যাপী এই বিরাজনীতিকরণের যে একটি প্রক্রিয়া তার ঢেউটা কিন্তু বাংলাদেশে এসে লেগেছে আর আপনি বেগম খালেদা জিয়া কথা বলবেন সে খালেদা জিয়া তো এই রাজনীতির বাইরে কিছু না আজকে যদি এই বেগম খালেদা জিয়াকে মাইনাস করা যায় বেগম খালেদা জিয়া থেকে রাজনৈতিক বিশ্বভার থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এই যারা এই প্লটটা নিয়ে কাজ করছে তাদের একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক তারা মঞ্চস্থ করতে পারবে সেখানে খালেদা জিয়া বলেন অথবা বাংলাদেশের গণতন্ত্র বলেন ইলেকশন বলেন রাজনীতি বলেন এটা তাদের কেন কিছু না তাদের যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে ক্ষমতা থাকতে হবে সেখানে জনগণ ভোট দেখবা না দেখ জনগণের স্বার্থ সংরক্ষিত হোক বা না হোক 
অনেক ধন্যবাদ স্যার তাজ রহমান আপনি যদি বলেন জাতীয় পার্টিতে আপনি আছেন এই সময় রাজনীতি এবং আসলে কোন দিকে যাচ্ছে আসলে ধন্যবাদ আনাপুরের জাতীয় পার্টি তো যাচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমার বিজ্ঞ আলোচকদের এবং দর্শক শ্রোতা যারা প্রোগ্রাম দেখছেন সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা দেখেন রাজনীতিতে এখন আমাদের ইলেকশন হলো পাঁচ মাস আগে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের রাজনীতি যদি বলি তা আমাদের রাজনৈতিক কালটা হচ্ছে কী ছিল আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম জাতীয় পার্টি দুইশো থেকে আড়াইশো দিন বিরোধী দলটা হরতাল দিত সেই হরতাল আজকে জাদু করে এদেশের নতুন প্রজন্ম নাইনটির পরে যারা বা বলেন আপনি পনেরো ষোলো আঠারো যাদের বয়স এরা কিন্তু হরতাল শব্দটা কতটুকু আছে তাদের সাথে পরিচিত পরিচিত নাই এই গ্লোবালাইজেশনের এই পলিটিক্সে এই সিস্টেমটা এখন চেঞ্জ হয়ে চলে আসছে এখন যেটা হলো সেই হরতালটা যখন চলে আসবে দুই দিক থেকে আপনি কাউন্ট করতে হবে হরতালের একটা ভালো সাইডও আছে খারাপটাও আছে অটেক্রেট গভর্নমেন্ট শুধু আপনি নির্বাচিত হলেই যে গণতান্ত্রিক হবেন তা না আপনার আচার আচরণে আপনার সুশাসনে আপনার কার্যকলাপে আপনার সরকার কতটুকু ডেমোক্রেট এবং কতটুকু সেটা বোঝানো হবে এখন আমাদের এই দেশের একটা কালচার ছিল আপনি চালের দাম বাড়াবেন হরতাল হয়ে যাবে বাসের টিকেটের দাম হয়ে যাবে বাস ড্রাইভাররা হরতাল শুরু করে দিবে এই যে কালচারটা ছিল সেটা থেকে মানুষ বেরিয়ে এসেছে কিন্তু সেটা থেকে এখন যদি আমাদের আন্দোলন না হয় হরতাল না হয় সরকার দাবি তো মানবে না আমাদের দেশের কালচার হলো আন্দোলন করে আপনি সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করতে হবে এখন তাহলে কি সরকার বেশি শক্তিশালী যারা আপনার মাঠের বিরোধী দল বিএনপি দুর্বল কোনটা বাংলাদেশের মানুষ ধরে নেবে তাহলে যে কোনো একটা আপনাকে ধরে নিতে হবে আইদার সেখানে বিরোধী দল যারা আছেন রাজপথে আন্দোলন করে সরকারকে বাধ্য করতে পারতেছেন না দাবি অথবা সরকার অত শক্তিশালী ওনাদের সেই আন্দোলনে জনগণের কতগুলো ইস্যু থাকে না সাধারণ জনগণের কাছে কৃষকের যে ধান নিয়ে এত কিছু সেটা আমি আসছি আপনার এটাতে সেই অর্থে আন্দোলন সংগ্রামের ধানেরটা নিয়ে আমাদের দলের যেটা আমাদের আমরা মনে আছে কিনা বেশ আগে খালেদা যা বলেছেন আমার কৃষক সবচেয়ে ভালো কারণ কৃষক কোনো হরতাল করে না আন্দোলন করেছিল কৃষক নয়জন মারাও গেছিল আপনিও জানেন আমিও জানি সবাই জানেন এখন এই সেই কৃষকের জন্য আমাদের দল থেকে দলের বাপাত্র চেয়ারম্যান জিএম কাদের সাহেব প্রেস কনফারেন্স করেছেন আটারই মে যে কৃষকের এই দান ও ন্যায্য মূল্য দিয়ে সরকার এটা কিনে রাখুক কেন রাখবে না আমরা ইলেকট্রিসিটির সাবসিডি দিচ্ছি না হাজার হাজার কোটি টাকা বছরের সাবসিডি দিয়ে ইলেকট্রিসিটির আমরা এখানে সারপ্লাস করে রাখার জন্য চেষ্টা করছি আজকে কৃষকরা যদি তাদের দানের ন্যায্য মূল্য না পায় আগামীতে তারা কৃষকেরা দান চাষ করবে না আপনি বাইরে থেকে দান আনতেছেন মায়ানমার থেকে ইন্ডিয়া থেকে কেন এই কৃষকের এইটা মজুত করে বাইরে আপনি রপ্তানি করেন না কেন সেই সিস্টেম সরকার করেন না কেন আমাদের বিরোধী দল সংসদের হিসাবে আমরা দাবি জানাচ্ছি আমাদের দলের বারপ্রত চেয়ারম্যান বলেছেন যে কৃষকের ন্যায্য দাবি দিয়ে এই ধানগুলো কিনা হোক মধ্যস্তত্ব কাউকে দিয়ে নয় যে সেটা সরকার যদি ডাইরেক্ট কিনে এটা যদি রাখে তাদের গঠনে পরে যদি এটা দেয় যখন সঠিক হবে রাদার দেন বাইরে থেকে আনা সরকারের মন্ত্রী সাহেব বলছেন যে আমাদের এনা পর্যাপ্ত রেখে ফেলেছি আগে এই জন্য আমাদের জায়গা সংকুলন হচ্ছে না ইট ইজ নট এনাফ এটা ঠিক না জায়গা কিন্তু যারা যে আমদানি করে অবস্থাটি তৈরি করলেন তাদেরকে কোনো জবাবদিহিতার জায়গা আনা হয়েছে আনতে হবে সেই জায়গা তো দেখছি আনতে হবে সেই আনার জন্য পার পেয়ে যাচ্ছে না পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগ নাই সেখানে আনতে হবে পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি কিন্তু বাংলাদেশে চালু হয়েছে এই পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি যদি হয় বিশেষ করে কৃষকরা যদি মুখ বেড়ে নেয় আপনার কৃষি ক্ষেত্র থেকে রাইট একটা দেশের মেরুদণ্ডের কয়েকটার সাথে একটা হলো কৃষক আপনি জানেন এবং এই কৃষকরা যদি তাদের আজকের দানের দাম না পায় আগামী বছর যদি বলে না আমরা খেতি করব না তাহলে আমরা কোথায় যাচ্ছি জাতি হিসেবে কৃষি নির্ভর বিদেশের উপরে হয়ে যাব আমাদেরকে আমদানি করে আমাদের সেই যে ডিমান্ড আছে মানুষের এই আঠারো কোটি মানুষের সেটা পূর্তক হবে আমার মনে হয় সরকারের এই ব্যাপারে কৃষকদের ব্যাপারে সরকারের আমাদের থেকে জোরালো দাবি আছে চাই সরকার যেন তাদের ন্যায্য মূল্য দিয়ে কৃষকদের আগামী দিনে তারা এই খেত কৃষিতে যেন তারা থাকে সেই ব্যবস্থা সরকারের করে এটা আমাদের বিরোধী দলের দাবি আসেন পান বেগম খালেদা জিয়া তিশ টাকার এটা আমি একটু মিনিট যদি দেন হুসাইন মাহমুদের সাথে যখন জেলে ছিলেন আমি হুসাইন মাহমুদ ওনার ওন স্টেটমেন্ট আমার বলেছেন তাজ আমি যখন জেলে ছিলাম আমি বলেছিলাম জেলারকে যে আমি মিষ্টি আমার খুব পছন্দ আমাকে মিষ্টি দেওয়ার জন্য জেলার বলেছে আপনার কৌটাতে মিষ্টির টাকা বরাদ্দ ইনাফ না সেই জন্য আপনাকে মিষ্টি প্রোভাইড করতে পারবো না দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দি কালচার অফ দি বাংলাদেশের পলিটিক্সে এটা কিন্তু একদিনে শুরু না ধরে আসছিল আজকে বেগম খালেদা যে তিশ টাকার উপরে নাই এটা আমাদেরও খারাপ লাগতেছে আমার ব্যক্তিগতভাবে বলতেছি আমি একজন কর্মী হিসেবে একটা রাজনৈতিক দলের কেন এটা হবে ওনার জন্য আরও বরাদ্দ করার যদি প্রয়োজন হয় সরকার করতে পারে চাইলে কিন্তু প্রতিহিংসার রাজনীতিতে আমাদের এই রাজনীতিতে এই
প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আরও দুজন বিজ্ঞ আলোচক যোগ দিয়েছেন আমাদের সঙ্গে আছেন আওয়ামী লীগ নেতা মনিরুজ্জামান মনির আপনাকে স্বাগত আলোচনায় আমাদের সঙ্গে আছেন গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক জুনায়দ সাকি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা আলোচনায় আবার ফিরছি মুন্নি আপা আপনি যদি বলেন এই যতক্ষণে আলোচনা হলো আসলে ধন্যবাদ আজকে উনত্রিশে মে আর কিছুক্ষণ পরে তিরিশে মে উনিশশো একাশি সনের এই তিরিশে মে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডে শিকার হয়েছিলেন চট্টগ্রাম ক্যান ক্যান্টনমেন্টে মহান স্বাধীনতার ঘোষক বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা সেক্টর কমান্ডার জেড ফোর্সের প্রধান সাবেক রাষ্ট্রপতি ওনার প্রতি শ্রদ্ধা এবং শোক ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করি এভাবে যে দেখেন উনত্রিশে ডিসেম্বর রাতে যে নির্বাচনটা হয়েছে দুই হাজার আঠেরো দুই হাজার চোদ্দোর যে নির্বাচনে আমরা একশো চুয়ান্ন জন বিনা ভোটের এমপি দেখেছিলাম উনত্রিশে ডিসেম্বর রাতের ভোটের যে নির্বাচনটা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সারা বাংলাদেশের মানুষ সহ পশ্চিমা বিশ্ব পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন আপনি জানেন জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সহ বিবিসির রিপোর্ট সহ এবং আওয়ামী লীগের যারা শরিক দল আছেন নুরুল ইসলাম আম্বিয়া সাহেব রাশেদ খান রাশেদ খান মেনন সহ ওনারা প্রত্যেকেই কিন্তু একই একই বক্তব্য দিয়েছেন যে এটি ভোটের বিন্দু বিসর্গ কোনো রকম মানুষ কেউ ভোট দিতে পারেনি কাটচুপির নির্বাচন জাল জালিয়াতির নির্বাচন একটা নির্বাচন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দিয়েছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে তিরিশে জানুয়ারি দুই হাজার উনিশে দ্য হিন্দু এই একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে টিআইবির যে পঞ্চাশটি র্যান্ডম আসনের ওপর ভিত্তি করে সাতচল্লিশটিতে পরিচালিত সমীক্ষা সেখানে যে অনিয়মের তালিকা দেয়া হয়েছিল যে কেউই ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে আসতে পারেনি নির্বাচনের দিনের আগের ঘটনাগুলো প্যালট বাক্স ভর্তি করে রাখা জাল ভোট ভোট কেন্দ্রে লাঞ্চ ব্রেক দিয়ে ভোটার মিথ্যা লাইন সরকারি দলের এবং পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে যে ব্যালট বাক্স তারা ভর্তি করেছিল এগুলো সবই এসছে এবং সেই সাথে আরও এসেছে যে নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের যে পক্ষপাত দুষ্ট আচরণ ক্ষমতাসীনদের ওপরে এখন দেখেন চোদ্দোই জানুয়ারি নির্বাচনের পরও কিন্তু নিউইয়র্ক টাইমস কিংবা ওয়াশিংটন পোস্ট সেখানে একই কথা বলা হয়েছিল যে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো যে আমাদের এই তখন থেকে দুই হাজার নয়ের পর থেকে আমরা দেখছি যে একটা কর্তৃত্ববাদী সরকার একদলীয় শাসনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে যেটা সম্পূর্ণভাবে জনবিচ্ছিন্ন জনসমর্থনহীন এখন এরকম আপনার কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতি অথবা এই যে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা যেটা গ্রহণ করেছে যে ভোটের অধিকার আমাদের ওনারা আওয়ামী লীগ তো সবসময়ই বলেন যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তো মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটা কি ছিল আপনি বৈষম্য বৈষম্য যেটা ছিল সামাজিক ন্যায় বিচার মানবিক মর্যাদা প্রকলেমেশনে মুক্তিযুদ্ধের তার কিছু কি আজকে অবশিষ্ট আছে ভোটের অধিকার সেটা কি আজকে অবশিষ্ট আছে আপনি জানেন যে যে পর্যবেক্ষক সার ওই যে একটা মানবাধিকার সংস্থা যারা বলেছিল পর্যবেক্ষণের কথা পরে ওনারাও কিন্তু ওই যে রয়টার্সের কাছে ইন্টারভিউ দিয়ে বললেন যা আমাদের ভুল হয়েছে সেই প্রতিক্রিয়া নির্বাচনের পর দিন দেয়া এটা কাটচুপি নির্বাচন হয়েছে ক্যানাডা থেকে একজন মহিলা এসছিলেন তানিয়া ফস্টার উনিও কিন্তু একই কথা বলেছেন যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এই রকম একটা রিয়াকশন আমি দিয়েছিলাম এখন এই কথা বলে আমি একটু বলি যে বিরোধী দল এখন গণতন্ত্র গণতন্ত্রের যে সৌন্দর্য সেটার তো বিন্দু বিসর্গ কিছুই আজকে অবশিষ্ট নেই বিরোধী দলকে করছিলাম মানে আপনারা আপনাদের ভাষায় এরকম জালিয়াতি নির্বাচন কিন্তু জনগণ সেই অর্থে কোনো বাদ প্রতিবাদ বিক্ষোভ করছে না কেন বাংলাদেশে কেবল বিরোধী রাজনীতি করার অপরাধে পঞ্চাশ লক্ষের উপর নেতাকর্মী আমাদের আমাদের নেতাকর্মীদের কিভাবে একজন অন্ধ লোক রেহাই পায়নি একজন পঙ্গু তারা মিয়া তাকেও কিন্তু হাইকোর্টে এসে জামিন নিতে হয়েছে যারা কৃষক শ্রমিক জীবনে কোনোদিন রাজনীতির সাথে কোনো রকম সম্পৃক্ততা নেই 
তাদেরকেও চার মাস আগে থেকেই এই যে রাষ্ট্র যখন পুলিশ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং অন্যান্য যারা জড়িত আছে র‍্যাপ সহ তাদের এই যে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা তারা তৈরি করলো যে একটা ভয়ের সংস্কৃতি আজকে আমরা কথা বলতে ভয় পাই আজকে আমরা আমাদের স্বাধীন মত প্রকাশে আমরা সক্ষম নই আজকে আমাদের আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বলছে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে এখন এই যখন একটা দেশের অবস্থা হয় তখন বিরোধী দলের উপর বিরোধী দলের নেতাকে আপনারা সবাই জানেন বাংলাদেশের 17 কোটি মানুষ জানে যে যেই দুটো মামলায় বিশেষ করে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্টের যেই মামলায় 2 কোটি টাকার একটা আত্মসাতের অপরাধে অভিযোগে অন্তরীণ করে রেখেছে এটা তো 6 কোটি টাকার উপরে এফডিআর আর এইদিকে 810 কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেখান থেকে নেই বাংলাদেশ এর আগে অর্থমন্ত্রী সাহেব যিনি উনি তো বলেছেন সংসদে দাঁড়িয়ে যে এখানে তো পুকুর চুরি না সাগর চুরি হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের যেই তদন্তটা হয়েছিল সেই তদন্তর বেলায় উনি বলেছিলেন অনেক উপরে ওটাতে হাত দেয়া যাচ্ছে না তদন্ত রিপোর্ট কিন্তু প্রকাশ করেনি জি আপা অনেক ধন্যবাদ জি আমি আসব আপনার কাছে मिस्टर মনির জামান মনির আপনি যদি একটু বলেন জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ আপনার টেলিভিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল মানুষকে বঙ্গবন্ধু কন্যা জনতা শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে অগ্রিম এই শুভেচ্ছা আপ মনিও পা অনেকগুলো কথা বলছেন তার আগে আমি যতটুকু শুনেছি আমার ভাই এটি তাজ রহমান উনি বলেছেন প্রতিহিংসার রাজনীতি তো উনি ভালো কথাই বলেছেন প্রতিহিংসার রাজনীতি তো আমরা যদি দেখি আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতির এই অঙ্গনে প্রতিহিংসা কখন থেকে শুরু হলো কবে শুরু হলো এবং প্রতিহিংসার শিকার কারা দেখুন 1975 সালের 15 আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রথম প্রতিহিংসার রাজনীতি শুরু হলো তখন থেকে আমরা দেখতে পেলাম আমরা দেখলাম বাংলাদেশে আপনি আইনের শাসনের কথা বলেন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কথা বলেন জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার হবে না সেই রকমের একটি ইন্ডিমিনিট অর্ডিনেন্সের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বা স্বাধীনতা সপক্ষের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের মানুষ অসম্প্রদায় চিন্তা চেতনাকে যারা লালন করে সেই সমস্ত মানুষ সেদিন প্রতিহিংসার শিকার হলো আমরা যদি প্রতিহিংসার রাজনীতির কথা বলি দুই হাজার চার সালের একুশ সাহস গ্রেনেড হামলার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা জনত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার মধ্য থেকে সারা জীবনের জন্য প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি বাংলাদেশের চিরতরে নির্মূল করার জন্য সেদিনে চব্বিশ জন মানুষকে হত্যা করা সেদিন ছিল সেটা ছিল প্রতিহিংসার রাজনীতি সেই প্রতিহিংসার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা জনত্রী শেখ হাসিনা যে কথা ফাইম শ্রী মুমনি বললেন যে দুই হাজার চোদ্দোর পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনে একশো চুয়ান্ন জন মানুষ বিনা ভোটে নির্বাচিত হয়েছিল ওনারা কি কি ভুলে গেলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বেগম খালদা জিয়াকে সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য টেলিফোন করেছিলেন আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রতিহিংসার রাজনীতিকে দূরে ঠেলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নিজের বেদনা কষ্ট দুঃখ ভুলে গিয়ে বাংলাদেশকে কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের জন্য তার ছোট সন্তান আরাফাত রহমান কোককে মারা যাওয়ার পর তার দেখতে গিয়েছিলেন প্রতিহিংসার রাজনীতি বাংলাদেশ থেকে চিরতরে বিনষ্ট করার জন্য শেষ করে দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে গেলেন সেই চেষ্টাকে আমরা সেদিন স্বাগতম না জানিয়ে আমরা সেদিন প্রত্যাখ্যান করেছিলাম আজকের যারা চোদ্দোর পাঁচই জানুয়ারির কথা বলেন সেদিন নির্বাচনে আপনারা কেন অংশগ্রহণ করলেন না আজকে আবার দুই হাজার আঠারো তিরিশে ডিসেম্বরে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেন কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ কি দেখল বাংলাদেশের মানুষ দেখল একটি বড় রাজনৈতিক দল তারা কথায় কথায় বলে মুক্তিদের পক্ষে গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি কিন্তু তারা সেই নির্বাচনে আসলো আসার পরে প্রতিটা নির্বাচনে তিন চার জন করে প্রার্থী দিলেন অর্থাৎ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একটি রাজনৈতিক দল যদি বেড়ে না ওঠে সেই রকমের একটি দল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বেড়ে না ওঠার কারণে তাদের অরাজনৈতিক সিদ্ধান্তর কারণে দেখলাম গোটা বাংলাদেশে বিএনপির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তার রূপ দেখলাম নির্বাচনের সময় যে প্রার্থী মনোনয়ন পেয়েছে শেষ দিকে ওনারা প্রত্যাশা করলেন চব্বিশ তারিখে আর্মি নামবে চোদ্দ তারিখে আর্মি নামবে আর্মির প্রত্যাশায় বসেছিল সাধারণ মানুষের কাছে ভোট প্রার্থনা করেননি এবং শুধু তাই নয় আজকের পাশের দেশের একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গত তেইশ তারিখে নির্বাচন শেষ হয়ে গেল সেই জায়গাটা আমরা কি দেখলাম বৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ ভারত সেই ভারতে বিজেপির তাদের প্রধানমন্ত্রীর সামনে ছিল নরেন্দ্র মোদী কিন্তু কংগ্রেস এবং এনডিএ তাদের সামনে কোনো প্রধানমন্ত্রীর ফেজ ছিল না সে কারণে এই নির্বাচনে বরাডুকি হলো বিএনপি এবং বিশদলীয় জোট এবং সর্বশেষ জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট তাদের নেতাকে আজকের বাংলাদেশের মানুষ জানে বেগম খালদা জিয়া জিয়া চ্যারিটেবল 
ট্রাস্ট মামলায় যে কারণে আজকে গোটা বাংলাদেশে বিএনপি নেতা কর্মীরা মায়া কান্ডা করছেন কিন্তু একটি বারও যখন আমরা খুব গর্বশীল বলি তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সেই তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী যখন শপথ নিয়েছিল রাগ আবেগ অনুরাগ বশবর্তী হয়ে কোন সরকার বিরোধী দেশ বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড করতে পারবেন না নীতিহীন কোনো কাজ করতে পারবেন না আমরা রাজনীতি করতে চাই আমরা সুশাসন চাই আমরা আইনের শাসন চাই কিন্তু আমরা এটা ব্যত্যয় ঘটাবো আমি চুরি করব আমি অন্যায় করব কিন্তু অন্যায়ের বিচার যখন হবে তখন বলা হবে উনি একজন সত্তর ঊর্ধ্ব মহিলা তাকে অন্যায়ভাবে এটা করা হয়েছে আমাদের এই রাজনীতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমাদেরকে নতুন করে চিন্তা করতে হবে এই বাংলাদেশটাকে আমরা কিভাবে দেখতে চাই কোথায় নিয়ে যেতে চাই আর একটা কথা আপনার কাছে আসবো আবারও মরহুম জিয়া করেছিলেন ওনারা প্রায় ভুলে যান একটি কথা বলেন উনি বিং এ লয়ের উনি খুব ভালো করে জানেন যে স্বাধীনতার গোষক এই যে অপরাজনীতি পঁচাত্তর এ বঙ্গবন্ধু হত্যার পর থেকে বলে আসছে এই যে ডোলটি বাটান বাজানোর চেষ্টা করছেন সেখানে স্পষ্টতে জিও রহমান বলেছেন মোশারফ ভাই এবং ফাইমান আসিন মুন্নি আমাদের বন্ধুবর জোনায়েদ শাকেই জানেন যে আই মেজর জিয়ার ডুই হেয়ার বাই ডিক্লার্ড অন বিআপ অফ আওয়ার গেট ন্যাশনাল লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমি আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করছি আজকের সেই পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত দীর্ঘ একুশটি বছর বাংলাদেশের মানুষের কাছে প্রজনের প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাদের সামনে স্বাধীনতার ঘোষক বলছে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার অধিকার বঙ্গবন্ধু সত্যের নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ ম্যান্ডেট দেওয়ার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে দিয়েছিল অথচ নির্বাহ পরিহাস যখনই আমরা শিক্ষিত নিজেদেরকে দাবি করি আমরা এখানে এসেই বলি স্বাধীনতার ঘোষক দিয়া কিন্তু আমি একটি কথা বলতে চাই রোবায়েদ ভাই সেটা হলো যদি এই কথাটা না বলে ওনারা যদি দাবি করেন যে জিউ রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পাঠ করছে ওনারা আরও বোঝায় গর্বিত হতেন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সকলেই তাকে গ্রহণ করতেন কিন্তু অপরাজনীতি অপর ইতিহাস চর্চার কারণে আজকে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান হিসেবেও একজন রণাঙ্গনের যোদ্ধাকে আমি তাকে এই অপরাজনীতির কারণেই আমি তাকে ঘৃণা করে প্রত্যাখ্যান করি কারণ ওনারা মিথ্যাভাবে এইটাকে ব্র্যান্ডিং করার চেষ্টা করছে বাংলাদেশের দিন অনেক ধন্যবাদ মিস্টার মনির জোনা সাকি আপনি যদি বলেন যে প্রশ্নটা করতে চাইলাম আমরা মুন্নি আপাকে ভালো উত্তর পেলাম না তারা বলছেন যে এই নির্বাচন নিয়ে অনেক ধরনের প্রশ্ন আছে গুম হচ্ছে খুন হচ্ছে দুর্নীতি হচ্ছে ধর্ষণ হচ্ছে কিন্তু ঠিক জনগণ সেই অর্থে ফুঁসে উঠছে না ক্ষোভ হচ্ছে না এর কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে কিনা আপনি তো এটা তাত্ত্বিক রাজনীতি করেন আসলে এর ব্যাখ্যাটা নাই কেন নাকি মানুষ অন্য কিছুতে এনগেজ হয়ে আছে ধন্যবাদ আপনাকে মানে রাজনীতির যে পরিচিত ঠিক আগেকার ধরনের রাজনীতিটা এই মুহূর্তে একই ভাবে কার্যকর হবে না এফেক্টিভ হবে না আরকি মানে বর্তমানে আমরা যে ধরুন রাজনৈতিক মানে তো ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত ফলে ক্ষমতা যাতে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এসেন্সটা কি ক্ষমতা যাতে স্বৈরাচারী না হয়ে ওঠে ক্ষমতা যাতে একচেটিয়া না হয়ে ওঠে সে কারণে এই ক্ষমতার একটা জবাবদিহিতা থাকতে হবে সে কারণে যারা ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন তারা জনগণের প্রতিনিধি আকারে প্রয়োগ করবেন ফলে আসল ক্ষমতা কিন্তু জনগণের হাতে তার প্রতিনিধি আকারেই কেবলমাত্র এক দলের কাছে ক্ষমতা যাচ্ছে তারা সেটা প্রয়োগ করবে এখন এই যে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা এটা বন্ধ করে ফেললে আর এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে না কিন্তু প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা আপনি বন্ধ করে ফেলছেন এমনভাবে বন্ধ করছেন যে আপনি না নিজে বল বল মানে বন্ধ করছেন কিন্তু আবার না বন্ধ করিনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই আছে এইরকম একটা মুখোশ সামনে রাখতে পারছেন এই মিশেলটা নতুন যেমন ধরেন সামরিক স্বৈরাচারী ব্যবস্থা দেখা হয়েছে তারা আসে ক্ষমতা দখল করে এবং স্বৈরাচারী হিসেবেই মানুষের কাছে পারসিভড হয় কিন্তু একটা তুলনামূলকভাবে অনেক জনপ্রিয় দল গণভিত্তি সম্পন্ন দল যাদের ঐতিহ্যবাহী একটা ইতিহাস আছে এরকম একটা রাজনৈতিক দল যখন আবার ক্ষমতায় গিয়ে ধরেন নির্বাচন প্রক্রিয়াকে মানে নানানভাবে নিয়ন্ত্রণ করে কিংবা এরকম তিরিশ তারিখের নির্বাচন ২৯ তারিখ করে ফেলে কিংবা কেবলমাত্র নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ না আপনি ধরেন রাষ্ট্রযন্ত্রটা কিন্তু সরকার আর রাষ্ট্রের মধ্যে তো পার্থক্য আছে রাষ্ট্র একটা স্থায়ী ব্যাপার তার একটা ব্যবস্থাপনা আছে তার জন্য বহু রকম প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে বহু রকম লোকজনরা কাজ করে সরকার একটা রাজনৈতিক পক্ষ এক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আসে তারা এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচালনা করেন 
এখন এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোতে যারা কর্মকর্তা থাকেন তারা ঠিক ওই রাজনৈতিক দলে থাকেন না তারা রাষ্ট্রের কাছে তাদের শপথও সেইভাবে কিন্তু তারা যখন পুরোপুরি একটা দলের হয়ে ওঠেন তখন কিন্তু মানুষের জন্য স্পেস থাকে না মানুষের জন্য স্পেসটা হচ্ছে যে হ্যাঁ সরকার এই রাষ্ট্রযন্ত্রটার উপর কর্তৃত্ব কায়ম করছে কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র ঠিক সরকারের আজ্ঞাবাহী না কেবল তাদেরকে আইন অনুযায়ী চলতে হবে ফলে অন্যান্য অপরাপর নাগরিক যারা বিরোধী রাজনৈতিক দল তারাও কিন্তু একটা জায়গা পাবে রাষ্ট্রশক্তি যখন পুরোপুরি সরকারের সাথে এক একীভূত হয়ে পড়ে সেই জায়গায় কিন্তু ওই মানে আগেকার স্পেস টুকু আর থাকে না এবং তৃতীয়ত যদি একটা রাজনৈতিক দল যাদের গণভিত্তি আছে তারা এই মানে ব্যবস্থাটাকে অর্থাৎ নির্বাচনকে তারা নিয়ন্ত্রণ করছেন পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে তারা একটা নিজের দলীয় ইন্টারেস্টে কিংবা দলের রাজনৈতিক স্বার্থে পুরোপুরি অঙ্গীভূত করে ফেলতে পারছেন তৃতীয়ত তারা যদি এটাকে জাস্টিফাই করতে পারেন যে আমাদের এটা একটা বৃহত্তর ইডিওলজিক্যাল স্বার্থে করছি এটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন কোট আনকোট এবং ইত্যাদিতে উন্নয়ন এবং আরও অনেকগুলো বিষয় নিয়ে তখন বেশ শক্তিশালী একটা জায়গা দাঁড়ায় সেই জায়গাটা দাঁড়িয়েছে গত দশ বছরে বাংলাদেশে এবং তাহলে তারা কি সফল রাজনীতি ঠিক আগে যে ব্যাকরণে চলেছে এখন ঠিক একই ব্যাকরণে হয়তো চলবে না সেই নতুন ব্যাকরণ কিন্তু মানুষ নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে নিজের অধিকারের স্বার্থে আবার তৈরি করে ফেলে পলিটিক্স কোন স্ট্যাগনেন্ট জায়গায় থাকে না এখন আপাতত একটা সাময়িক বন্ধাত্ম মনে হচ্ছে কিন্তু আমরি যে আমরা যেটা মনে করি যে এই পুরো ব্যবস্থা মানে যেটা সবচেয়ে বেশি মানুষের কেড়ে নিচ্ছে সেটা হচ্ছে এক তার স্বাধীনতা এবং তার মর্যাদা আপনি যখন একজনের স্বাধীনতা কেড়ে নেন আপনি আসলে তার মর্যাদাকেই কেড়ে নেন এখন এইটা যত আপনি তাকে মানে পেট ভরে রাখেন তাতে হবে না আর পেট ভরার যে গল্পটা উন্নয়নে বলা হয় সেটা অ্যাপসলিউটলি ফ্লড এখানে ডেমো মানে উন্নয়ন পুরো বিষয়টাকে বলা হচ্ছে জিডিপির গ্রোথ দেখে কিন্তু আপনি যদি মানুষের উন্নতি জীবনের উন্নতি সার্ভিস পাওয়ার উন্নতির যে নিরিখগুলো মানে প্যারামিটারগুলো প্রয়োগ করতে থাকেন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আপনি বলেন যে বড় বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার হচ্ছে সেই সব ক্ষেত্র আমি ঢাকা শহরে অনেক ফ্লাইওভার হচ্ছে ইত্যাদি আমি যদি বলি যে সার্ভিস অ্যাট দি এন্ড আমি কি পেলাম তাহলে কিন্তু আবার অন্য চিত্র সামনে চলে আসে কাজেই আমি বলবো যে ওইটা আপনি প্রথমত দিতে পারছেন না এমনকি দিলেও আমি এটা বলছি যে এমনকি আপনি উন্নয়ন যদি যথার্থ অর্থ দেন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সে আপনি অনেক মানে সত্যি সত্যি উন্নতি করলেন তারপরও মানুষ যে স্বাধীনতার পেছনে ছোটে এটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো যারা এই ধরনের কাঠামো তৈরি করেছিল তাদের ক্ষেত্রে এটা দেখা গেছে কাজেই আমরা এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আমাদের নিতে হবে আজকের বিশ্ব বাস্তবতায় এবং এখনকার পরিপ্রেক্ষিতে যে এই ধরনের শাসন দিয়ে মানুষকে আসলে শেষ পর্যন্ত দাবি রাখা যাবে আহমদ ভাই যদি বলেন আপাত একটা বিজয় হতে হয়েছে কিন্তু এটি শেষ না আসলে আমি জুরায় সাকির কথাগুলো শুনছিলাম ও তো বাম ও তো বিপ্লবে বিশ্বাস করে এ তো আর পার্লামেন্ট ডেমোক্রেসি বিশ্বাস করে এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে ওরা সোশ্যাল ডেমোক্রেসির কথা সাকি আমি বলি মেনসেভিক আছে বলসেভিক কিন্তু নেই আমি কেমন ভালো না মন্দ আমি শুনছিলাম ভাই বোন দুজন বলছিলেন তারা তো আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ভালো প্রতিপক্ষের সাথে রাজনীতি করা যায় বা শত্রুর সাথে রাজনীতি করা যায় শত্রু মানে কি যে আমাকে খুন করে যে আমাকে হত্যা করে আমাকে আর্জেন্ট গ্রেনেড দিয়ে হামলা করে এটা হচ্ছে শত্রু আর প্রতিপক্ষ হচ্ছে পলিটিক্যাল ফাইট পলিটিক্যাল ব্যাটেল হতেই পারে এবার আপনি যদি বলেন কংগ্রেসের স্লোগান কি ছিল নির্বাচনের সময় চকিদার চোর হ্যাঁ বা মোদিজিকে বলছে চকিদার চুরি করে চকিদার চোর হ্যাঁ কিন্তু ম্যান্ডেট হয়ে গেছে কি ম্যান্ডেট হয়ে গেছে ওই চোর যাকে বলেছে তার পক্ষে এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিএনপি এ যাবত যা বলে আসছে দু হাজার চোদ্দ সালের পরে কিন্তু যে কথা বলেছে বুটারবিহীন পার্লামেন্ট সেই 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 আমরা কিন্তু পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছি তারা বলছে ন নির্দলীয় সরকার ছাড়া মানি না মানবো না অবশেষে 
ইনভাইট করলেন প্রধানমন্ত্রী গেলেন ট্রোলিং করতে করতে ট্রোলিং করতে করতে গেলেন কিন্তু একবার না দুইবার চা নাস্তা খেয়েটি অবশেষে আসলেন না এখন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাব থুক্কু সব ভুল হয়ে গেছে বল অল রাইট ভুল হয়ে গেছে নেমেছেন অল রাইট ইলেকশনের সময় নামলেন নির্বাচনে গেলেন মনে করেছিলেন যে ভোটের বিপ্লব হয়ে যাবে ডক্টর কামাল সাহেব তো বলেই দিলেন যে আপনারা কেন্দ্রে থাকবেন এবং সেন্টার থেকে ভোটের রেজাল্ট নিয়ে ফিরবেন ভোটের বিপ্লব হয়ে যাবে অবশ্যই বিপ্লব তো ওরা উল্টো হয়ে গেল আওয়াম নৌকার পক্ষে এখন বলেন রাতের অন্ধকারে নাকি ভোট হয়েছে নাচতে পারলাম না উটুন্টো বাঁকা বুঝছেন রাজনীতির পথ সবসময় আঁকা বাঁকা রাজনীতির পথ কখনোই মসৃণ না আমরা একুশ বছর রাস্তায় ছিলাম না পিটি আমরা জীবন দেইনি এই যে বললেন যে শহীদ জিয়া রহমান আমরা অবশ্যই হত্যাকাণ্ড নিন্দা করি জিয়া রহমান যদি নিহত হলে হত্যা করা হলো এটা আমরা আওয়ামী লীগকে কন্টেম করেছি বাট তাদের যাত্রা শহীদ আর বঙ্গবন্ধু তাদের বাসায় কি শহীদ নেবার বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে যেটা ও মনির বলার বলার চেষ্টা করেছে যে ইন্ডেমনিটি অ্যাক্ট জারি করে দিলেন যে বিচার করা যাবে না কিলিংয়ের বিচার করা যাবে না যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই যে কালকে গেলামে কোথায় বলা হলো ভেজাল 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 কোনটা ভেজাল হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতিকে উল্টোপতি নিয়ে গেছে কে মুক্তিযুদ্ধের স্পিরিট থেকে উল্টোপতি কে নিয়ে গেল এখন এইগুলো কথাগুলো এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি না অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি সহিংস রাজনীতি না অহিংস রাজনীতি কোন রাজনীতি আপনি চান ভেজাল কি আমলে গের মধ্যে আছে কি না ভেজাল বলতে টোটাল যেহেতু সর্বত্র আপনি না আমি বলছি পলিটিক্সটাকে ভেজাল করলো কে জি যুদ্ধ অপরাধীদের পতাকা গাড়িতে পতাকা দিল কে রাজাকার শাহাদিসকে প্রাইম মিনিস্টার করলো কে জিয়ার রহমান নিজামীকে মন্ত্রী বানাইলো কে খালেদা জিয়া মুজাহিদকে মন্ত্রী বানাইলো কে খালেদা জিয়া আবার গোলাম আজমকে নাগরিকত্ব দিল কে জিয়ার রহমান সুতরাং এই কবর থেকে উঠে তুলে এনে রামাত ইসলামকে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করলে কে জিয়া রহমান এখন এই যে বললো জিয়া রহমান গুসক স্বাধীনতার নো জিয়া রহমান পাটক পাটক বললে এটা জুৎসই ভ্রব্ধ হয় ঘোষক বললে এটা অসত্য হয় জি বিএনপি ইজ এ পার্টি উইদাউট ডেস্টিনেশন বিএনপি কোনো ডেস্টিনেশন নাই মির্জা ফখরুল বলেন বগুড়াতে নির্বাচন কেমন হচ্ছে অল রাইট গুড ভালোই তো ওকে ধন্যবাদ আমরা আমরা পরে দেখা যাবো ওতে যাবো আবার ফিরে এসে কথা বলবো প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন গোলচে বিলে আমরা কথা বলছিলাম রাজনীতি এখন সঙ্গে থাকুন একটু পরেই আমরা ফিরে আসি আপনাদেরকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি বিরতির পরে দেখছেন আর টিভির বিশেষ আলোচনা গোলটেবিল সঙ্গে আছি আমি রুবায়দ ফেরদোস কথা বলছিলাম রাজনীতি এখন বিরতির আগে আমি খানিকটা কথা বলেছি বিরতির পরে আহমেদ ভাই আপনি আপনার ঠিক পারফরমেন্স শেষ করতে পারেনি আপনি যদি বলেন না পারফরমেন্স যখন উঠে তখন যদি স্টপ হয়ে যায় মানে নেতা আর অভিনেতা খুব কাছাকাছি মনে হয় আপনার কথা শুনতে ভালো লাগে ওইটা থাকে না গতিটা নষ্ট হয়ে যায় জি আচ্ছা বিরতি চিহ্ন আসতো তো এখন আবার শুরু করব কারণ কারণ আমি যে প্রসঙ্গে বলছিলাম জি প্রসঙ্গ হলো বঙ্গবন্ধু একটা কথা বলতেন যে লিডার উইল লিড দি গ্রাউন্ড নেতাই কিন্তু লিডারশিপ দেবে গ্রাউন্ডের নেতৃত্ব দেবে শেখ হাসিনা অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার লিডার অফ বাংলাদেশ তিনি তো লিড করবেন বাংলাদেশকে গভর্নমেন্টকে লিড করবেন গভর্নমেন্ট কি বিএনপির নেতৃত্বে চলবে না শেখ হাসিনার কথায় গভর্নমেন্ট চলবে এবং তাদের কথাবার্তা মনে হচ্ছে যে তাদের কথা মতো গভর্নমেন্ট চলতে হবে আর তাদের মতো কথা মতো কথা মতো গভর্নমেন্ট যদি আওয়ামী লীগ থাকবে না বিএনপি হয়ে যাবে তা ধর আমাকে রাজাকার খুঁজে এনে তাদের মন্ত্রী বানাইতে হবে রাজাকারদেরকে আবার পুরস্কার দিতে হবে হ্যাঁ তাদের রাজনীতি হচ্ছে একাত্তরের খুনি পঁচাত্তরের খুনি তাদেরকে পুরস্কৃত করা আর এখন তাদের কোনো ইস্যু নাই একটাই ইস্যু বেগম জিয়াকে মুক্তি দিন বেগম জিয়ার মুক্তি আল্লাহ রস্তে আপনারা পারেন না আপনাদের আইনজীবীরা বলছে লিগ্যাল ব্যাটেলে আমাদের ম্যাডামের মুক্তি আনা সম্ভব না বা তারা বুঝে বুঝে ফেলেছে যে আইনি লড়াই তারা পারবে না আইনের ফাঁক করতে পারবে না আইন কিভাবে পারবে সেই পদ্ধতি কোনো ফর্মুলা আছে কিনা আপনাদের কাছে না 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 কোনো ফর্মুলা নাই মনে হচ্ছে এইটা হবে না আরেকটাই হবে আরেকটা আছে 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 হ্যাঁ একটু ঝেড়ে কেসে বলেন না ভেতরে কোনটা বলেন রাষ্ট্রপতির কাছে যে মার্সি চান আচ্ছা আচ্ছা রাষ্ট্রপতি বিবেচনা নেই আমি তো বলতে পারবো না নাকে খত দিয়ে 
বলছে যে আমি আর রাজনীতি করবো না আমাকে ক্ষমা করে দেন ভুল যা করেছি অন্যায় যা করেছি এবং যদি মনে করেন দুর্নীতি যা করেছি আমাকে মাফ করে দেন আমি এখন দেশের বাইরে চিকিৎসা করতে যাব সেটাও যদি গভর্নমেন্ট বিবেচনায় নেয় সেটাও এক ধরনের মুক্তি যে কিন্তু কোন মুক্তি চান বাংলাদেশের আইনে মুক্তি চান আপনি দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আপনি এই একটা গভর্নমেন্ট আপনার ক্যাবিনেট সভায় কথা বলবে যে হ্যাঁ এখন যে ডিসিশন দিলাম প্রাইম মিনিস্টার একটা ডিসিশন দিলেন যে বেগম যে এটা মুক্ত করে দাও এটা কি হয় ইট ইজ ইট ইজ এটা এটা কি সংবিধানসম্মত এটা কি এটা কি আইনসম্মত দুর্নীতি করবে তো এটা করতে পারি আমরা আর একটা পথ আছে এটা হইতে পারে যে আপনারা যদি বলেন ঐক্যমত পৌঁছে সবাই মিলে ঠিক আছে দুর্নীতিকে আমরা ডায়াস করে দিলাম দুর্নীতি এখন করলে কেউ কারো অপরাধ করলে কারো বিচার হবে না এটা আইন করে দেন এটা বলতে পারেন তাহলে সবাই মুক্ত হয়ে গেল তাহলে কি দুর্নীতিকে আমরা অবাধ করে দেবেন যে সবাই দুর্নীতি করেন বেগম যে দুর্নীতি করলে যদি মুক্তি হয় তো অন্যরা দুর্নীতি করলে তারা তাদের শাস্তি হবে কেন আচ্ছা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইও করব আবার দুর্নীতি বাসকে মুক্তিও দেব আবার বালিশও কিনব বালিশ দুর্নীতি আপনার প্রশ্নটি রাখুন কে বলছে আমরা বর্তমান সরকার গত দশ বছর একক ভাবে ক্ষমতায় আছে দেশের যথেষ্ট উন্নয়ন করছে কিন্তু অনেক বড় বড় ব্যর্থতা আছে অনেক বড় সাধারণ মানুষ সবাই জানে কিন্তু বিরোধী দলগুলো এই সুযোগ গুলা কেন লুফে নিতে পারলো না বা আন্দোলন করে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারলো না এই এখানে বা ঘরে বসে তারা শুধু এই প্রশাসনের দোহাই দিচ্ছে আর ঘরে বসে ব্রিফিং করছে ওনরা আগে আমার আমিও রাজনীতির দেখে আসছি যে মোটামুটি তারা যথেষ্ট ইয়ে করছে মানে আগে বিরোধী দলগুলা মাঠের রাজনীতি করতো যেভাবে জীবন দিয়ে দিচ্ছে বিএনপি তে কি পাঁচশো নেতা নাই এক হাজার নেতা নাই যারা রাস্তায় নামতে পারে জীবন দিতে পারে যে কেন এত বড় বড় ইস্যু জি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি একদম আমাদের ঠিক প্রশ্নটি করেছেন আজকে আলোচনা আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি স্যার মোশারফ আপনি যদি বলেন মানে এত অনিয়ম আপনাদের ভাষায় এত অবিচার এত জালিয়াতি কিন্তু কেন মানুষ আসলে নিয়ে আন্দোলন করতে পারছেন না এটা ভালো ব্যাখ্যা আমি বলছি এর আগে আমি একটু যেন আহমেদ ভাই এবং মনির জওয়ান মনির কিছু কথা বলেছে আসলে তো আয়নায় কিন্তু নিজের চেহারাটা দেখা উচিত আপনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলবেন আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সবচেয়ে বেশি অপমানিত করবেন আপনি এই দ্বিমুখী ভূমিকা তো বাংলাদেশের মানুষ কখনো প্রত্যাশা করে না কারণ বাংলাদেশের আপনার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল গণতন্ত্র অথচ এই আমলিক উনিশশো পঁচাত্তর সালের পঁচিশে জানুয়ারি এক দলীয় বাকশালের মাধ্যমে এই গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা ছিল আমি মুক্ত বুদ্ধে আমি মুক্ত ভাবে কথা বলবো চারটি সংবাদপত্র রেখে সকল সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়েছে এক বাকশাল ছাড়া বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দল থাকবে না সেই দল যদি আজকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের কথা বলে বাংলাদেশের আইনের শাসনের কথা বলে বাংলাদেশের মুক্ত গণমাধ্যমের কথা বলে তাইলে আমাদের তো বলার কিছু নেই আজকে রাজাকারের কথা বলা হচ্ছে এই আমলিক যখন উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে ক্ষমতা এসেছিল জামালপুরের নুর মাওলানা কেউ কে ধর্মমন্ত্রী করেছিল এই বাংলাদেশ আপনাদের এই যে নকবি করে এই যে সাতকা নিয়ার একজন এমপি বানিয়েছেন স্বাধীনতার ঘোষণা দেন নাই ওনারা বলছেন আপনি যদি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমেদের বক্তব্য শোনেন উনি উনিশশো একাত্তর সালে দশই এপ্রিল প্রথম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মানে যে ভাষণটা দিয়েছিলেন সেই ভাষণে বলেছিলেন যে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে মেজর জিয়াউর রহমান 
একটা প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলেছেন এবং ওখান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে আমরা প্রথম যে কন্ট্রাসার শুনেছিলাম সেই কন্ট্রাসার জিয়াউর রহমান তাজউদ্দিন সাহেবের নিজের বক্তব্য 1971 সালে সালে আমলিকের যে কাউন্সিল হয়েছিল 1972 একজন সেক্টরের যে কমান্ডার সে কিভাবে স্বাধীনতার ঘোষক হয় আপনারা তো দেন না হাউ ফানি আমরা কিভাবে সেক্টর কমান্ডার তার নাম ছিল তাজউদ্দিন আহমেদ উনি ওনাকে ওখানে ঠিক আছে ঘোরাইতে গসরা দাও হইছে এবং ওখানকার উত্তেজিত জনতা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা তখন তাকে ধরে আমাকে বলতে দেন যে আপনি স্বাধীনতার ঘোষক হবেন শেষ করতে দেবে যে আপনি আমাকে শেষ করতে দিতে পারেন না আমাকে এই যে বলে এটা শুনলাম না আপনারে বঙ্গবন্ধু আপনি নুরি ফেরার পরে এবং ছাপাশে আমি বাংলাদেশ সাহেবের যে উনি কথা বলতে দিবেন না মোশারফ ভাইকে উনি কোন রেফারেন্স উনি শুনতে নারাজ সম্পূর্ণ নারাজ উনারা যা বলবেন এইটাই বেদ এইটাই বাক্য এখন এভাবেই হচ্ছে এখন এভাবেই চলছে আজকে 
2014 বিরোধি দলীয় নেত্রী তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে যেভাবে আবদ্ধ করে রেখে এই যে বাসে ট্রাক ট্রাক দিয়ে লাইন কেটে পানি ইলেকট্রিসিটি টেলিফোন থেকে শুরু করে সবকিছু দিয়ে ওনারা আবদ্ধ করে রেখে একজন এত বড় নেত্রী বিএনপির মতন এত বড় দল যেই দলটি জনগণের ভালোবাসায় জনগণের ভোটে ভোটে যেমন আপনারা তিনবার ভোট ছাড়া যে জোর করে গায়ের জোরে সিন্দাবাদের সিন্দাবাদের বুড়ার মত জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে দেশ পরিচালনা করেছেন আর দুই হাজার উনিশে এই আঠেরোর নির্বাচন তার আগেই ফেব্রুয়ারির আট তারিখে এই সব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত মামলা যেই মামলাগুলো আরেকজন নেত্রীর বিরুদ্ধেও তো ছিল এক এগারো সরকারি দিয়েছিল কিন্তু সেই মামলাগুলো একটাও অবশিষ্ট নেই কিন্তু আমাদের নেত্রী দেশনেত্রী বিএনপির মাননীয় চেয়ারপারসন এ কথা আমরা বলছি না সমস্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ থেকে শুরু করে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং জাতিসংঘ থেকে শুরু করে আমাদের যত পশ্চিমা বিশ্বের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো আছে তারা বলছে দেখেন এখন যেই উদ্দেশ্যে যেই বিষয়ে আমরা এই যে কথা বলতে বসি যে কেন আমরা দুটো কথা বলবো যেহেতু কোনো স্পেস নেই এটাকেই আমরা ধরে নিচ্ছি মন্দের ভালো তাই তো মন্দের ভালো সেখানেও আওয়ামী লীগ সহ্য করতে পারে না সেখানেও তারা আমাদের বাক স্বাধীনতাকে সারা দেশের মানুষের বাক স্বাধীনতাকে তারা যেভাবে হরণ করেছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দিয়ে সাংবাদিক সহ সাধারণ মানুষের কণ্ঠরোধ করেছে একইভাবে তথ্য প্রযুক্তি আইনের ভয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনি কি বললেন একটা লাইক দিলেন এই জন্য আপনার জেল সোশ্যাল মিডিয়ার একটা কোনো পোস্টে আপনি একটা রিয়াক্ট দিলেন আপনার জেল বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সহ আপনি জানেন আর গুম খুন নির্যাতন নিপীড়ন আমাদের ওপরে যেটা চলেছে এটা তো বাংলাদেশের ইতিহাসে আমরা বলছি না সমস্ত বিশ্ব বলছে বাংলাদেশের ইতিহাসে এই দক্ষিণ এশিয়া সহ বিশ্বে এটা বিরল বিরল মানতে হবে যে দেশ যেমন এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু দুর্নীতি হচ্ছে সুশাসনের অভাব আছে এটা প্রত্যেক গভর্নমেন্টই তাকে কম বেশি সে মাত্রাটা যদি বেশি হয় তখন অবভিয়াসলি এটা কিন্তু একটা একটা স্টেজ আপনি যতই দাবিয়ে রাখবেন কাজ হবে না কিন্তু সরকার যখন ড্রাইভিং ফোর্সে থাকে বাংলাদেশের তো তাই সাবকন্টিনেন্ট পলিটিক্স আপনি আমাদের দেশ আমরা একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় যাচ্ছি ডেভেলপিং সিস্টেম আছে আমাদের একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন সিস্টেম যে প্রাইমারি লেভেল থেকে সেটা এখন অনেক পিছনে আমরা আমাদের মানুষকে একটা জায়গায় নিতে হবে আপনাকে এই দুর্নীতি সুশাসনকে আপনি যদি একদম শেষ করতে চান তাহলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মানুষকে সচেতন করার একটা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে সেই আন্দোলন বিরোধী দলকে করতে হবে আমরা সবাই মিলে আপনি যখন এই জায়গায় যাবেন মানুষ যখন পিন পয়েন্ট করবে পলিটিক্যাল পার্টি না আপনার সাধারণ মানুষ পিন পয়েন্ট করে বলবে যে এই জিনিসটা এই সরকার খারাপ করছে সাধারণ মানুষকে দাবায় রাখা যায় না পলিটিক্যাল পার্টিকে দাবায় রাখা যায় যখন আপনি আগে বলছিলেন প্রশ্ন করছিলেন যে আগে তো আন্দোলন করে মানুষ আদায় করে নিত আপনার আন্দোলন করতে পারতেছেন না কেন সাধারণ মানুষ চাচ্ছে না নাকি নাকি সাধারণ মানুষ সেখানে মনে করছে আমরা এখন হরতাল করে কি করব আমাদের আমরা তো আমরা হ্যাপিই আছি শুনেন দেশ উন্নত হচ্ছে যেখানে একটা ফ্লাইট ছিল সেখানে পাঁচটা ফ্লাইট হচ্ছে সেই জায়গায় আবার বালিশের কাহিনী হচ্ছে আমি যেটা আপনাকে শুরুতে বলেছিলাম একটা বালিশ উঠাইতেও আবার দুই হাজার টাকা খরচ হচ্ছে সেটাও আছে কিন্তু এটা তো হবে কি সিস্টেমে এসে যখন দরা শুরু হবে তখন সবগুলো আস্তে আস্তে আপনার কমে যাবে কিন্তু আপনি জিরো লেভেলে করাপশন এলিমিনেট করা পৃথিবীর আপনি একজন টিচার মানুষ পৃথিবীর কোথাও নিতে পারবে না বাট আপনাকে ধরে রাখতে হবে আর স্বৈরাচারী সিস্টেম বা অটোক্রেট সিস্টেম একজনে চালাইতে হবে এই যে সিস্টেমটা যেখানে নুসরাতের ঘটনাটা বলি এই ওসিটা যে বিহেভিয়ারটা করলো একজন মানুষের রক্ষক হয়ে ওসি যে বিহেভিয়ারটা করলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি এটাতে ইন্টারফেয়ার না করতেন তাহলে তো এই ওসি চলে যেত পার পেয়ে যেত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ইন্টারফেয়ার কেন করতে হবে এটা অর্গানগুলো কোথায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সত্র কোটি মানুষের প্রধান উনি অর্গান করে জিনিসটা তো আপনাকে দেখতে হবে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওয়াই সি হ্যাজ টু ইন্টারফেয়ার ইচ এন্ড এভরিথিং আপনার অর্গানগুলো কোথায় দেয়ার ফেলিয়ার পুলিশের এই ওসির যদি একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় এবং আমি মনে করি হবে কালকে চারশি আজকে চারশি দেওয়া হয়েছে 
তাহলে আগামী দিনে যে কোনো পুলিশ অফিসার এরকম একটা কাজ করতে এর নিকৃষ্ট একটা কাজ বুঝছেন এই কাজটা করতে হবে কি এরা ভয় পাবে আপনি পুলিশের উপরে যদি রাজনৈতিক দলগুলো নির্ভর হয়ে যায় প্রশাসনের উপরে পৃথিবীর যত দেশে আপনি স্টাডি করে দেখবেন তখন এরা এত বেশি অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায় পুলিশ প্রশাসন রাজনৈতিক দলের নেতা বলেন এখনকার প্রশাসন আমি নিজে একজন এবার ক্যান্ডিডেট ছিলাম তিরিশ ডিসেম্বরে আমি সরকারকে দুষব কেন প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিলে অনেক প্রশাসনের লোকরা আছে তারা তাদের থেকে চিন্তা করবে কাকে সে দিদি এখানে দিবে আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিডেটে সারা রাত বারোটা পর্যন্ত ক্যাম্পেইন করবে আমাদেরকে আটটা বন্ধ করে দিতে হবে আপনার স্টেজ কুলে নিয়ে চলে যাবে এটা তো সমতা হয় না তাই বলে আমি সরকারকে দুষব না এখানে আপনি নির্বাচন কমিশনটাই রাজনৈতিক দল যেগুলো এখানে বসে আছি আমরা এখনও পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনটার এমন একটা জায়গায় নিতে পারি নাই যে নির্বাচন কমিশন যেটা বলবে পুলিশ সেটা শুনবে না এই অবস্থায় আমাদের দেশ যেতে পারে নাই ভারতে অনেক কিছু আছে মাননীয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী গিয়ে নমিনেশন সাবমিশন করতে গেছিলেন সেখানে যে রিটার্নিং অফিসার আছে চার থেকে উঠে ওনাকে এনসি করে নেয় এটা এই ভিডিওটা আপনি দেখছেন দাঁড়াই নাই দাঁড়াই এনসি কি করে নেয় উনি এখানে আধা ঘন্টা সব ফর্ম ফিল করছেন চেক করা হয়েছে উনি উঠে গেছেন যাওয়ার সময় সে চার থেকে উঠে নাই সেই ইজ দ্য রিটার্নিং অফিসার এই জিনিসটা যখন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন হবে মুশারফ বাইরে আমরা বসে কখনো নির্বাচন কমিশনের উপরে বা ইলেকশন নিয়ে আর চিন্তাধারা করা লাগবে না সেটা পারি নাই কেন ওনাদের ব্যর্থতা যাত্রীবাড়ি ব্যর্থতা আওয়ামী লীগও করতে পারতেছে না তিনটি রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতা এখানে আছে সেই ব্যর্থতাটা সব কিছু আস্তে আস্তে করে আমরা একটা জায়গায় আসতে হবে আর প্রতিহিংসার রাজনীতি এই দেশের রাজনীতি তো অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে তার চেয়ে বেশি আমি বিএনপি এর অবস্থা খারাপ বেশি বলতে চাই না তাদের রাজনৈতিকভাবে কিন্তু বিএনপি আমাদের উপরে যে অত্যাচার করেছে আমি স্টুডেন্ট লিডার ছিলাম নাইনটি ওয়ানের সেক্রেটারি ছিলাম ছেলে যারা ছাত্র সমাজের অত্যাচার কাকে বলে কত প্রকার কি কি আই হ্যাভ সিন মাই ওন আইস যেখানে আমরা মিটিং করার জন্য গেছি সেখানেই ছাত্রদের মিটিং ডেকে ওয়ান ফোর্টি ফোর আমরা একবার চলে মারা হতো এই সায়দাবাদের মিটিংয়ে আসছি গাড়ি ভরে চারজন সংসদ সদস্য সহ সমস্ত গাড়ি ভেঙে দিয়ে আমাদের ঢুকতে দেয় নাই দুইজন সংসদ সদস্য মাথা ফেটে গেছেন তখন আমরা কিন্তু বারবার বলেছিলাম যে এটা কিন্তু রিভার্স হবে এটা মনে রাখবেন রাজনৈতিক দলরা যতন প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে যাবে ক্ষমতা থেকে যখন ক্ষমতা থেকে চলে গেলে এটা রিভার্স হয়ে যাবে তা আমাদেরকে এটা মাথায় রাখতে হবে আপনি চেয়ারে বসে আছেন অ্যাঙ্কর হিসাবে আপনাকে চলে যেতে এই অ্যাঙ্কর হিসেবে চলে গিয়ে বাইরে যেতে হবে আপনাকে ঠিক না আপনার চিন্তা করতে হবে এখানে সবাই আপনাকে এক সমান দেখতে হবে আপনাকে আপনি যখন রাজনৈতিক দল থেকে ক্ষমতায় যাবেন আপনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তখন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী আপনি কোনো দলের প্রধানমন্ত্রী না আপনি অত্যাচার করবেন সাড়ে তিন বছর হুসাইন মোদের সাথে জেলে রাখছেন বিশেষ ক্ষমতা আইন দিয়ে হাইকোর্টে গিয়ে সেই মামলায় খালাস ছাব্বিশ বার বিচারপতি পরিবর্তন এখন কি হচ্ছে বিয়াল্লিশটা মামলা দিয়ে রাখছেন এখন ছয়ত্রিশটা মামলা হয়তো বা বেগম খালেদের জন্য নামে এটা চেঞ্জ হইতে হবে তো আমরা একটা জায়গায় আসতে হবে কি করে আসব জি আমাদের এত দূরত্ব আটলান্টিকের এই পার এবার কখনো ব্রিজ হবে কিনা এটা আমি আমার পক্ষে জানি না আমাদের জীবনে দেখে যেতে পারবো কিনা কিন্তু দেশের স্বার্থে সার্বভৌমত্বের স্বার্থে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে গণতন্ত্র স্বার্থে দেশের গণতন্ত্রকে টিকে রাখতে হলে আমরা রাজনৈতিক দলের সবার সরকারের বিরোধী দলের একটা জায়গায় আসতে হবে যে আমরা একটা কনসেনসাস ন্যাশনাল কনসেনসিলিয়েশন কিন্তু দরকার আসলে জি জোনা সাকি বলেন সেরকম কোনো রিকনসিলিয়েশন সম্ভব কিনা আসলে সমঝোতা সম্ভব কিনা ठेले दिए तिर हजार कोटीपति छत्तीस परिवार अधिपति এদের গড়ে তুলতে এবং স্বার্থ রক্ষা করতে সাম্রাজ্যবাদ শক্তির আশীর্বাদ নিয়ে পুঁজিবাদদের পথে দেশকে পরিচালিত করা করা হচ্ছে স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছর আমাদের রাজনীতি আমার পছন্দ হচ্ছে জোনায়েদ সাকি সাহেবের কাছে সেটা হচ্ছে কি আমরা কিন্তু আজকে যারা তরুণ প্রজন্ম আমরা রাজনীতিকে ঘৃণা করি ভালো ভালো মানুষ বা তরুণ প্রজন্ম যদি রাজনীতিতে না আসে তাহলে কিন্তু রাজনীতির যে আজ থেকে দশ বছর পরে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে পরীক্ষিত রাজনীতিবিদের ভালো ছেলেরা রাজনীতিকে বলে আমরা ঘৃণা করি এই পথ থেকে আমরা কিভাবে কিভাবে আমাদের জন্য এই পথটাকে পরিষ্কার করা যায় আর এই পথ পরিষ্কার করে আমরা ভালো একটা প্রেক্ষাপট তৈরি করতে চাই অনেক ধন্যবাদ আমাকে রাজনীতির প্রতি একটা ঘৃণা এখান থেকে কিভাবে একটা ভালোবাসা তৈরি হতে পারে রাজনীতির মধ্যে তরুণ প্রজন্মের কাছে এই প্রশ্ন তিনি রেখেছেন ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমত মানে এই বিষয়টা তো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠে মানে আলাদা করে ঠিক প্রিচিং করে এটা হয় না কিংবা রাজনীতির প্রতি মানে ঘৃণা তৈরি হচ্ছে আফসোসের মধ্যে দিয়েও আসলে এটা হবে না 
মানে মানুষ রাজনীতিটা নিজের প্রয়োজনেই করে ফলে আমাদের সমাজে মানুষের মধ্যে যখন আবার প্রয়োজন দেখা দিবে তীব্রভাবে অনুভূত হবে সেটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কোনো না কোনোভাবে সংগঠিত হবে এবং তা প্রকাশ ঘটবে এবং ঐতিহাসিকভাবে সেটা হয়ে এসছে আমাদের এখানেও ঘটবে আমরা একটা ব্যতিক্রম কিছু নই তো সাময়িকভাবে কিছুটা মানে যাকে বলে যে ইয়ে সময় থাকে সেই সময়টা হয়তো আমরা পার করছি এর মধ্যে যে জিনিসটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের মতো একটা রাজনৈতিক দল যেটা আমি বললাম যে তাদের এই তিনটি বড় কারণে এই যে আজকে যে তাদের শাসনটা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে তার পরিণতি কিন্তু কয়েকটা আছে একটা হচ্ছে এই দলটা যারা মুক্তিযুদ্ধের মানে নেতৃত্বকারী দল হিসেবে যাদের স্বীকৃতি আছে যারা সেটা সেই জায়গায় ছিলেন সেই দলটা এখন স্বৈরাচারী দল হিসেবে পাকাপোক্তভাবে মানুষের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে এবং বিএনপিকে তারা অভিযুক্ত করে না কখনো ক্যান্টনমেন্টের দল হিসেবে কিংবা এই তারা করেছেন এখনও অনেকগুলো লিস্ট তারা দিলেন যেমন কিছু বললে এই ভয়েস সংস্কৃতি কে করেছে আগে বিএনপি করেছে কিংবা ভেজাল রাজনীতি ঢুকেছে কে করেছে আগে বিএনপি করেছে এই জিনিসগুলো করে তারা কিন্তু সবচেয়ে ভালো মতো এবং আরও যোগ্যতার সাথে বিএনপিকেই ফলো করছে মানে দে আর বিকামিং বিএনপি ডে বাই ডে মোর অ্যান্ড মোর এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক যে আওয়ামী লীগের মতো একটা গণভিত্তি সম্পন্ন রাজনৈতিক দল কিন্তু এখন বিএনপিকে অনুসরণ করতে 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 তাকে ছাপিয়ে গিয়ে আরও বড় বিএনপিতে পরিণত হচ্ছে সেইটা হচ্ছে বিপজ্জনক দিক এখন ধরেন ভয়েস সংস্কৃতি এই জায়গায় সে ঠেকেছে যে দুদিন তিন চার দিন আগে বোধ হয় ডাকসুর ভিপি নুরুল হক সে বোধ হয় বগুড়া একটা ইফতার পার্টিতে গেছে ওকে মানে তার অনুষ্ঠান স্থলে নামতে না নামতেই মানে জানাতান প্রকারে তাদেরকে পেটানো হলো ব্রাহ্মণ বাড়িতে আক্রমণ করা হচ্ছে তাকে ক্রমাগতই ক্রমাগতই হামলা করা আক্রমণের শিকার হচ্ছে একজন ডাকসু ভিপি তাকে মানে ঠিক সহ্য করার মতো মানে অবস্থার মধ্যে এখন নাই এই জিনিসটা কিন্তু রাজনৈতিক দল হিসেবে ভীষণ ইনসিকিউরিটির পরিচয় মানে অর্থাৎ নিরাপত্তাহীন নিজেকে সবসময় ভাবছে এই বোধে গেল এই বোধে গেল এই ভীতিটা লক্ষণ সেটা শক্তিশালী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের কিন্তু খুব মানায় না আর তৃতীয় জিনিস হচ্ছে ক্ষমতার একচিটিয়া যখন তৈরি হয় তখন এই অবাধ দুর্নীতির কথা মানে পারমাণবিক বালিশ আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা তো জাস্ট ওই যে টিপ অফ দি আইসবার্গ মানে বরফের খালি উপরের অংশটা দেখা যাচ্ছে এই যে বিশাল দুর্নীতি মানে একটা একটা মানে কিছুদিন আগে এটাও প্রকাশিত হয়েছে যে প্রায় ষাট ভাগ হ্যাঁ ষাট ভাগ ইয়ে মানে টাকা মেরে দেওয়া হয়েছে তো এই যে একশো টাকায় ষাট টাকা দুর্নীতি করে ফেলা হচ্ছে এই রকম অবাধ দুর্নীতিটা সুযোগ তৈরি হয় এই রকম একচেটিয়া ক্ষমতার মধ্যে কারণ জবাব দিতে কোনো জায়গা নেই কারণ কেউই এই যে প্রশ্নটা সামনে আসবে না তুলবে না তার সাথে তৈরি হয় ক্ষমতার দাপট এখন একটা গভর্নমেন্ট যদি পুরো আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ প্রশাসনের মানে প্রশাসনকে বেনিফিশিয়ারি করতে করতে মানে সরকার এখন কিন্তু আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসতেছে প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রধান হয়ে আসতেছে তারা মনে করছেন আমরাই সরকার কিনেছি আমরা উই সাম পিপল আর রেসপন্সিবল ফর দিস সো আমাদেরকে সামনে ক্ষমতা বদল ঘটলে আমাদেরকে মুখোমুখি হতে হতে পারে কাজে এই সরকারকে আমাদের রাখতে হবে পুরো ক্ষমতার কিন্তু ইয়েটা উল্টে যেতে থাকে এবং এই উল্টানো ক্ষমতা মানে মানুষের জন্য বিপজ্জনক রূপ নিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত কিন্তু গদি উল্টায় ফলে এই পুরো জিনিসটা রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ খুব ভালো মতো এই জিনিসগুলো ভাবছেন তা না মানে ভাবনার কোনো লক্ষণ রাজনীতির ক্ষেত্রে নাই এখন এই পুরো পরিস্থিতিতে ধরুন বিরোধী দল আন্দোলন করতে পারছে না ডাকসু ভিপি মানে ইফতার পার্টি করতে গেলে তার উপর হামলা করা হয় সুতরাং বিএনপির উপর কি হবে কিংবা অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর উপর কি হবে সেটা মানুষ কিন্তু অনুমান করতে পারে এখন বলতে পারেন যে এগুলো সত্য আন্দোলন কেন হচ্ছে না এগুলো সত্য আন্দোলন হচ্ছে না আমি একটা কথা আমার ব্যর্থতা আমাদের ব্যর্থতা সহ বলবো যদি বিএনপি আর আমরা আলাদা রাজনৈতিক মানে অনেক অর্থের প্রতিপক্ষ যখন বিএনপি সরকারে থেকেছে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে আন্দোলন করেছি কিন্তু জনগণের সামনে একটা উচ্চতর ভিশন তৈরি করতে হয় এখন বিএনপি প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা নির্বাচনে গেলে জনগণ হয়তো তাকে ভোট দিবে কিন্তু তার জন্য এই মুহূর্তে রাজপথে জীবন দিবে কিনা সেটার জন্য কিন্তু যে রাজনৈতিক একটা মোটিভেশন তৈরি করতে হয় জনগণের মধ্যে সেটা করার ক্ষেত্রে এখনও যে উচ্চতর কর্মসূচিটা দরকার যে আমরা এই শাসন থেকে বেটার শাসন দিব একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দিব সেইটা কাঠামোগতভাবে বিশ্বাসের দিক থেকে জায়গাটা মানুষের মধ্যে আনা দরকার সেটা হয়তো এখনও তারা তুলতে পারেনি আমরাও এখনও পর্যন্ত সেই জায়গায় পৌঁছেছি তা না প্রবলেমগুলো হয়তো হাজির করছি মানুষের মধ্যে সেই জায়গা ভবিষ্যতে আমি আশা রাখি যে সেই জায়গাটা তৈরি হবে বাট ইন দি মিন টাইম একটা বড় ঝুঁকির মধ্যে আমরা আছি 
সেটা হচ্ছে যখন স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কাজ করে না অর্থাৎ স্বৈরাচারী শক্তি আছে আমরা গণতান্ত্রিক পন্থা এটাকে প্রতিবাদ করতে পারছি না তখন কিন্তু উগ্র পন্থার নানানভাবে জায়গা তৈরি হতে থাকে এবং এটা একটা উগ্র ধর্মীয় দক্ষিণপন্থী উগ্র পন্থা এটা যারা দুনিয়া বা দুনিয়া ব্যাপী একটা ইয়ে করছে সেইটার জমিন কিন্তু বাংলাদেশে ক্রমাগতভাবে তৈরি হচ্ছে এখন এটা আর আন্তর্জাতিক নানা ইকুয়েশনে নানা ক্ষমতার সমীকরণে এখানে আবার নানান হাওয়ার লাভ করতে পারে সেটা সফল হবে কি ব্যর্থ হবে চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমাদের সমাজ কাঠামো রাজনৈতিক কাঠামো অর্থনৈতিক কাঠামোকে পর্যন্ত এফেক্ট করতে পারে কাজেই আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় না ফেরত যাওয়ার অর্থ হচ্ছে আমরা ক্রমাগতভাবে সকলকেই একটা ঝুঁকির মধ্যে মালিবাগের বোমাটাকে ইনভাইট করবেন না পারমাণবিক বোমার চেয়েও কিন্তু এটা ভয়ঙ্কর ইনভাইট তো আপনারা সরকার সবচেয়ে বড় এখন এই যে গুয়েবেলস একটা কথা ছিল জি গুয়েবেলস ছিলেন প্রভাকান্ডা সেক্রেটারি মুখে এবং এই আপনার গোয়েবেল সিটি কথা ছিল যে একটা মিথ্যা কথাকে যে শতবার বললে এটা সত্য হয়ে যাবে এবার আমাদের বিরুদ্ধে এই গুয়েবেল সি কায়দায় প্রভাকান্ডা হচ্ছে ওখানে দেখেও নাই স্পোর্টটা গিয়ে কোথায় কি হচ্ছে কে ঠিকাদার হ্যাঁ দেখেও নাই ওই দাল্লিক প্রমাণ ছাড়া তত্ত্ব ছাড়া গুয়ে বেলতে মধ্যে বলতে থাকলাম যে চুরি হচ্ছে চোর হচ্ছে কিন্তু এই যে চোর হচ্ছে এই যে আপনার ইন্ডিয়ার কথা বললাম না যে আপনার চৌকিদার চোর হ্যাঁ কিন্তু মানুষ কিন্তু আমাদের কেউ এটা মনে করে না আপনি মুখ দিয়ে যে বললেন বাকশালের কথা বললেন আমি এখন পর্যন্ত বাকশালকে ওন করি বঙ্গবন্ধু যখন বাকশাল করেছিলেন হ্যাঁ সেটা ছিল আপনার সিপিসি সিপিসি আমাকে বলতে দেন আমি আমি সিপিসি ব্রাদার সিপিসি কমিউনিস্ট পার্টি অফ চায়না এখন যে প্রেসিডেন্ট তার সাথে কিন্তু আমার বৈঠক করার সুযোগ হয়েছে দেখেন তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন গ্রেট হলে বসলাম সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সব পার্টি জেনারেল সেক্রেটারি আমরা ফাইভ মেম্বার্স ডেলিগেশন সেখানে গেলাম তো সিপিসি সেখানে কি মাল্টি পার্টি সিস্টেম তখন ছিল সমাজতন্ত্র বনাম পুঁজিবাদের লড়াই বঙ্গবন্ধু বললেন পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত শোষক আর শোষিত আমি শোষিতের ডেমোক্রেসি চাই সেই জন্য তুই বাকশাল করেছিলেন তার জন্য জীবন দিয়ে তুই প্রমাণ করে গেছে এই যে বললেন আজকে বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্র হত্যা করো গণতন্ত্র বঙ্গবন্ধু আরো সুপার ডেমোক্রেসি দেওয়ার জন্য করেছিলেন গণতন্ত্র মানে কি শুধু এই নির্বাচন গণতন্ত্র এবং মানে হচ্ছে জীবনকে সমৃদ্ধ করা সোসাইটিকে আরো সমৃদ্ধ করা দুর্নীতি থেকে দেশকে মুক্ত করা সেই জন্য বঙ্গবন্ধু মতো ক্যারিসমেটিক লিডার এবং ইউড লিডার আপনার আপনার কিউবার ফিদার ক্যাস্ট্র যখন বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা দিলেন পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত শোষক আর শোষিত ফিদেল কেস্ট বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরলেন যে আমি যা পারলাম না আমরা যা পারলাম না সেটা তুমি করলে আমি হিমালয় দেখে নি আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি কত বড় মিনিংফুল কথা সেই বঙ্গবন্ধু বাকশাল করেছিলেন আর বাকশাল স্ট্যান্ড যদি আজকে বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতেন পৃথিবী আজকে বাংলাদেশ কোথায় চলে যেত সিঙ্গাপুর আপনার মালয়েশিয়া এর চেয়ে অনেক দূরে গিয়ে যেত কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সমস্ত গতি আপনারা বন্ধ করে দিলেন জিয়ার রহমান বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমি আসলাম আপনার কাছে কে বলছে আমি আসলাম কেন আসলেন দখল করতে আসলাম কোন দখল রাষ্ট্র দখল রাষ্ট্র দখল রাতের অন্ধকার রাষ্ট্র দখলের যে প্রক্রিয়াটা জিয়ার রহমান সাহেব শুরু করলেন এখন তিনি হয়ে গেলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি বাংলাদেশের বা চব্বিশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে জিয়ার রহমানের নামগন্ধ নাই আর তিনি হয়ে গেলেন হঠাৎ করে ঘুষক আরে হঠাৎ করে ঘুষক রাজনৈতিক ইতিহাসে ওনার নাম আছে চব্বিশ বছরের পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাস যদি পড়েন জিয়ার রহমান কোথায় ছিল হ্যাঁ জিও রহমান হয়ে যায় গোসব জিও রহমান হয়ে যায় নেতা রাজনৈতিক নেতা কাজে ভারতের রাজনীতিতে কে বলছিল ভারতের রাজনীতিতে কোনো জেনারেল কিন্তু ক্ষমতা আসে নাই সেই জন্য ডেমোক্রেসি ওখানে আসছে বাংলাদেশে জিও রহমান আনলেন তারপরে এসেসটা বললেন যে বড় ভাই বড় ভাই যেহেতু আসছে আমার ভাই একজন দর্শক আছেন তার ফোনটি নিয়ে আমরা আলোচনায় ফিরছি কে বলছেন কোথেকে বলছেন হ্যালো ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম 
सबकिछ देखें सफलतार सकल भागीदार आवी बर्तमान सरकार क्योंकि व्यर्थतार दायी दायित्व क्योंकि राजी आज के बांगलेश बैंक गुली पोकला चुरस्कृति कत मूल्य दी बचरे अठारो हजार कोटी टाक भर्ती दी अठारो हजार कोटी टाक क्या जरा जीवने को दिन विद्युत सम्पृक्त अटोबी फार्णिचार तैरी नेताकर्मी प्रशासन शक्ति जो एकाकार हो जाए निरस्त्र मानुष कतटुकु फाइट करते विवेचन आज के देखें जोटर समय की इलेक्शन कर एक जगह जनगण के का भोट भिक्षा चेते जाते दस जन लोक बीस जन लोक पंचाश जन पाँच लोक जा देखा जा जगह भोट चाचे पीछन दिया आईन श्रृंखला रक्षा के बैंक दस जन के धरे नहीं जाक्शन सम्भव आवी लीगर लोक जन के राष्ट्रीय मर्यादा ता विशेष क्षमत सज्जित है ता जनगण के का जा और नाम विशेष क्षमत नहीं मामला दिखे रत दिन नाई प्रत्येक बाड़ी बाड़ी गए आईन श्रृंखला रक्षा बाहन हाना दिखे सुन एम एक परिस्थिति तब आपनारा बोलें बिोधी दल आंदोलन करते हम तो मन करी कथाटी सठीक नय कारण बिोधी दल जो आंदोलन ना करते मुन्नियाबा जो नेताकर्मी नाम प्राय नब्बे हजार मामला हो प्राय छब्बीस लक्ष लोक आसामी तैल कोथा थी हलो पेट्रोल बोमा मेरे सूतरागर अवस्था कत जीर्ण शीर्ण घटना देखने बोझा जाए नेता हबीबुल कारागारे अथच हाथी जिले ना कि पुलिस गाड़ी से बोम मेरे नेता अमिर कसिम महमूद अमेरिका से ना कि पुलिस के आघात कर सारा बांगलेशे जे एक अवस्था तरा तैरी कर साधारण मानुष क्यों ये एक सैराचार एक फेसिस्टर बिुदे मठे दाड़े मिस्टर मनिर मनियापा एक कथा बोलते बाक स्वाधीनता अपराधी एक नए बाक स्वाधीनता आसे विदाय अपनी एखे कथा बनार कथा सकल सुन देश सकल मानुष सुन अपराजनी कथा नहीं अपराजनी कथा बोल देखो हमें ये जैगा सेटल कर दें पलिटिकल डिबेट गुले आसबी जो कथा बोल वनार कथा के तात्णिक भाव रियक्ट कर देखो हमें गर्वित जर एक अंश हमें बांग्लेश नागरिक हमार महान मुक्तिजुद्धर मध्य दिए देश का स्वाधीनता पे हमारे गर्वित इतिहास के कैन अप इतिहास अंश हिसेब उपस्थापन करब प्रजन्म पर प्रजन्म क्या मिथ्य इतिहास मध्य दिए बड़ो हो कारण बी गोटा दुनिया अपने ढाई यूनिवर्सिटी शिक्षक हिसाब से खूब भलोभ ही जानें एकम्र देश बांगलेश देश स्वाधीनता दिवस आई देशर विजय दिवस आई कारण गर्वित जी और से ही जैगटाएं बोली जे और एक वीर मुक्तिजोधा इटे तो अनेक बसि गर्वित हार कथा 
स्वाधीनतार बोसक ना आई एस एल कथा शाहजीजर मतन कुख्यात राजेशर प्रधानमंत्री बनाई राजेशर राजनीति कर सूझ दिल गोलम आजम गणभ्युथान नायक तो फायल अहमे हाथ डांडा बाड़ी प्रैक्टिकल अवस्थान आसन से जगह दाड़ी मौलिक इतिहास गर्वर इतिहास से इतिहास के सेटल कर राजनीति करार बहुत जगह आज बांगलेश सतर कोटी मानुष प्रतियत अनेक समस्या आज हमारे भाई जोन सकी जो कथा नुरू के जरा मार्चे तरह पक्षे हमें ना जरा मिथ्या मामला दिए बीएनपी के हैरानी कर तरह पक्षे हमें ना हमें राजनीति चाहिए मूलक राजनीति हमें चाहिएमूलक राजनीति हमें चाह दिन शेषे निर्वाचित एलिकार मानुषे मन जय संसदे जाब यही राजनीति हमें चाह कई राजनीति के कारा नष्ट कर हमार बंधु बेटार विएनपी आवी लीग होते जा नो नेवर बांगलेश एकम्र व्यक्ति बंगबंधु कन्या जन्मत्री शेख हासिना चौबीस घंटार मध्य अठारो घंटा राजनीति करें आज के गोटा तापत दुनिया शेख हासिन एकम्र नेत्री जिन्ह एक अनुन्नयन देश के उन्नयनशील देश रूपान्तरित कर सामने बांगलेश उन्नतर एक राष्ट्र व्यवस्था कायम करार्जन अक्लान परिश्रम कर जा आज के देखल बांगलेश राजनीति की नतून एक कलचार तैरि हल जो पार्टी महासचिव निवाचित उन्नी शपथ दिलें ना अन दर हैंड जरा अन्य एम पी तर नेतृत्व के अवज्ञा कर संसदे सदस्य हिसाब से जो शपथ ने तक ता जो बुझल तर राजनीति चैलेंजर मुखोमुखी तात्क्षणिक भाव हठात करणतानिक प्रक्रिया नए अगणतानिक प्रक्रिया जो रतर पार्टी मिड नाइट पार्टी वो मिड नाइट पार्टी की करलो हठात कर सिद्धान नील मानुषक खालदाजिया नरेंद्र मोदी सकल के टप के बंगबंधु कन्या उन्नयन मेजे तरह मध्य दिए बांगलेश के सठीक दिखे नहीं जाए तब हाँ राजनीति चाह राजनैतिक दल हिसाब से बिुद दल भूमिका सकी हिसाब से पालन करते ताज रोहमान पालन करते दर्शन थकते 
আমি রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের ব্যস্ততাকে সামনে রেখে আমি কিভাবে সফল হব কিন্তু তার মানে এই নয় আমি গ্রেনেড হামলা দিয়ে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের শেষ কয়েক মিনিট আছে মুন্নিয়া পদ যদি বলেন 2 মিনিটে শেষ করতে হবে ভালো সামনে কিভাবে আমরা আগাবো আসলে বলি গলা অতীত অনেক হয়ে চাপা বেশি জোরে অনেক কথা বললেই যে সেই কথাটা মিথ্যাকে সত্য দিয়ে কিংবা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এটা বাংলাদেশের মানুষ এত বোকা নয় আমার ওই যে তরুণ বন্ধু আওয়ামী লীগের ওনার জন্য বললাম দুর্নীতির একটু কথা বলতে হবে দুর্নীতির প্রসঙ্গ এসেছে তো প্রতি বছর ছিয়াত্তর হাজার কোটি টাকা করে পাচার হয়ে যায় জিএফআই বলেছে যে সাড়ে ছয় লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয়েছে গত দশ বছরে এখন দেখেন সুইস ব্যাংকে কারা ক্ষমতাসীনদের টাকার পাহাড় তারা ফার্স্ট হোম সেকেন্ড হোম বানাচ্ছে আর রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পে যে কি চুরি হলো সাগর চুরি না সমুদ্র চুরি এটা তো তার একটা ছোট্ট একটা বালুকনা মাত্র পানামা প্যারাডাইস পেপারসে ক্ষমতাসীন যারা আছে তাদের নাম আসে তাদের নামে মামলা হয় না মেগা মেগা প্রজেক্ট করছে সেখানে মেগা মেগা দুর্নীতির খবর আমরা শুনি সাড়ে তিনশো কোটি টাকার প্রজেক্ট গিয়ে ঠেকে বারোশো কোটি টাকায় কিন্তু সেখানে যেহেতু এই সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসেনি তাদের কোনো জবাবদিহিতাও নেই মানুষের কাছে আর এখন প্রপাগান্ডা জিয়া পরিবারকে কিভাবে মেলাইন করা যায় কিভাবে আমাদের দুজন নেত্রী নেতা এবং নেত্রী প্রধানতম দলের এই দুজনকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মূলক মামলা দিয়ে জেলে রেখে এবং দেশের বাইরে রেখে অপরাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করা যায় বাংলাদেশে সেই জিনিস আজকে আমরা দেখছি দেখেন না দেখেন রেমিটেন্স কিন্তু কমে গেছে কোনো কর্মসংস্থান নেই কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান কারখানা কিছুই হচ্ছে না এখন এখন বাংলাদেশে কেবল দরিদ্ররা দরিদ্র হচ্ছে আপনি জানেন যে বাংলাদেশে আজকে এক একজন বাচ্চা একটা বাচ্চা যখন জন্ম নেয় সে সতেরো হাজার টাকা মাথায় ঋণের বোঝা নিয়ে কিন্তু জন্মায় উন্নয়নের ধোঁয়া তুলেছে তারা দুর্নীতিতে সারা দেশের সমস্ত কিছু যখন ছেয়ে গেছে হত দরিদ্রে বাংলাদেশের সংখ্যা হচ্ছে এখন পৃথিবীতে পঞ্চম ধনী বৃদ্ধির হারে কিন্তু আমরা খুব এগিয়ে আছি তৃতীয় আর অতি ধনী বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ আরও আরও সামনের দিকে প্রথম এখন বৈষম্য বিবিএস এর রিপোর্টটাই যদি আপনি ধরেন বৈষম্য ধনী পঁচানব্বই ভাগ সম্পদের মালিক আজকে বাংলাদেশের পাঁচ ভাগ মানুষ আর আমরা সাধারণ হত দরিদ্র আমরা যারা নিম্নবিত্ত দরিদ্র হত দরিদ্র তারা কিন্তু দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে এমন জায়গায় দেয়ালে গিয়ে পিঠ থেকেছে ওই যে আপনি একটু আগে বললেন না মানুষ কেন মাঠে নামে না বললেন না বারবার জিজ্ঞেস করছেন জানতে চাইছেন এইভাবে কিন্তু আয়ুব খানও ওই যে উন্নয়নের দশক পূর্ণ মানে করেছিল জিডিপির গ্রোথ একটা মিথ তারা তৈরি করেছে কৃষকদের কথায় কিন্তু আসলাম না যে আপনারা বলছেন কৃষক এই যে দেড় কোটি কৃষক হত দরিদ্র কৃষক তাদেরকে ন্যায্য মূল্য তো দূরের কথা মাঝখানে যারা আছে ক্ষমতাসীনদের সাথে তারা সব লুটে পুটে খেয়ে নিচ্ছে শুধু কথা বলবেন ধর্মকে <laughs> ধর্মকে ব্যবহার করে ক্ষমতা আসছে ভারতের মধ্যে আপনি এটা দিয়ে মানুষের উন্নয়ন মানুষ কত নিচ্ছি জিডিপি এটা গলদ 
এগুলা দিয়ে আপনি মানুষকে বুঝাইতে পারবেন না মানুষকে বুঝাইতে হলে আপনার এজেন্ডা থাকতে হবে বেটার না মানুষকে আপনি বোঝাবেন কিভাবে মানুষ বোঝাতে দিতে পারছে না আমি তো আপনারে ইন্টারফেয়ার করি না আমি তো আপনাদের কথা আমি তো আপনাদেরকে ইন্টারফেয়ার করি না ভাই আমি বলছি বোঝাবার জায়গাটা কোথায় মানুষকে কেন এই টকশোতে বলছেন না গৃহপালি তো বিরোধী আপনি এখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে আমার সাথেই আছে মহাজনে আমি আপনি বিরোধী দল আমি আপনি বিরোধী দল মুনিয়াপা আপনার থেকে মন্ত্রী হয় আমার আপনি বিরোধী দল আপনি কি বলতে চাচ্ছেন মুনিয়াপা আপনি তো বাংলাদেশের মানুষকে আগে এতক্ষণ আগে মুনি रामिस सरकार <laughs> 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 प्रकाशित दैनिक संबदपत्रो कर मोट टाइम मान लोपाट हो সুতরাং সেই জায়গা থেকে আমি আপনাকে বলছি যে 100 টাকা 60 টাকা পর্যন্ত দুর্নীতি হচ্ছে আর যেটা হচ্ছে যে দুর্নীতির কেস বাই কেস যদি আলোচনা করেন সেভাবে আলোচনা করলে একভাবে আলোচনা হবে ফলে আমি আর আলাদা করে তুলছি না বাংলাদেশে এই বিপুল দুর্নীতির সুযোগটা ক্ষমতার এই একচেটিয়ার কার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত ক্ষমতার গণতান্ত্রিক থাকলে কোনো দুর্নীতি হবে না এটা আমি বলছি না কিন্তু ক্ষমতার একচেটিয়া থাকার কারণে এই দুর্নীতিটা আছে রাজনৈতিক কৌশল রাজনৈতিক বিশ্বাসের সাথে ঐতিহাসিক সত্য আর ঐতিহাসিক বিতর্কের পার্থক্য আছে মানে রাজনৈতিক বিশ্বাসের নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক করা যায় না এবং সেটা করার পদ্ধতিগতভাবে ঠিক না ফলে আমি এই এই যে বিতর্কগুলো আসে আলোচনাটা করা যায় না যারা ইতিহাস একটা বিজ্ঞান সেই অনুযায়ী আগানো উচিত আমাদের বর্তমানে মানে আমরা প্রায়শই ইতিহাসের ফিরে যেতে ভালোবাসি কারণ অতীত নিয়ে তর্ক করতে আমাদের পছন্দ এবং সেটা যেহেতু অতীত নিয়ে আমরা গল্প বললেই তো এটা আমাদের ইতিহাসটা হয় তো ওইভাবে আমরা ওই গল্পের আলোচনাটা যেতে পছন্দ করি বর্তমানটা আমাদের সামনে আসা দরকার যে আমরা বর্তমানে এমন একটা সত্যের মুখোমুখি যেখানে আমাদের তরুণ প্রজন্ম ভোট দিতে পারেনি মানে একটা খুবই জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি তারা তাদের সমস্ত এনার্জি ইতিবাচক দিকে যাবে কিনা সেটার সাথে কিন্তু পলিটিক্যাল প্রসেসের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার গভীর সম্পর্ক আছে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যদি অনুৎসাহিত করে তাদেরকে তাহলে আপনি शनि बृहस्पति बुधवार शनि भर कर विशेष अनुष्ठान माला थकाय आगामी सप्ताह गोल्ड टेबिल अनुष्ठान सम्प्रचार होना देखा तरह सप्ताह सबा के ईद अग्रिम शुभे ईद मुबारक भलो थकून निरापदे थकून एवं आर टी संगीत